ஆகஸ்ட் மாதம் நான்காம் ஞாயிறு தூய திருத்துவ திருநாளுக்கு பின்வரும் பன்னிரெண்டாம் ஞாயிறு காணொலி காட்சி ஞாயிறு ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய அனைவரையும் கர்த்தரை மீட்பெருமா இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் காலை வணக்கத்தை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆலய ஆராதனையிலே இறை பிரச்சனத்தை வேண்டி அனைவரும் இருந்த நிலைமையில் இருந்து ஜீவனுள்ள தேவனே ஆவியே வாரம் என்ற பாடலை இணைந்து பாடுவோமாக எங்கள் அன்பு தந்தையை இந்த மன மகிழ்ச்சியின் ஆராதனை வேலைக்காக நன்றியோடு மேஸ் தோதரிக்கிறோம் புதிக்கிறோம் வாக்கு மாறாத கர்த்தராக நீர் தாமே எங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறேன் முது பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் அனைவரும் முழு இருதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் முழு சிந்தையோடும் கூட உண்மை ஆராதித்து அர்ப்பணித்து ஆண்டவர் திருவாக்கை கேட்டு கீழ்ப்படிந்து நடக்க ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தர் கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபி பாராட்டும் நீர்த்தாமே தலைவராக இருந்து பொறுப்பேற்று நடத்தும் இன்று பாடக்கூடிய பாடல்கள் கேட்கக்கூடிய செய்திகள் அனைத்தும் நமக்கு மகிமையாக மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைய அருள் பாராட்டும் யாவற்றையும் இறைமைந்த நாள் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தினாலே வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவரை துதிக்கும் முகமாக கிறிஸ்தபை பாமாலை மூன்றாவது பாழ்வாயிலாக ஆண்டவரை நாம் போற்றுவோம் துதிப்போம் உன்னதம் ஆழம் எங்கேயும் தூயவருக்கு ஸ்தோத்திரம்
நிலம் சீரந்த ஏது தாம் என்றே ஈந்தாரே தாமயோ நமது வழிபாட்டு உதவியாக காலை மாலை ஆராதனை முறைமிருக்கக்கூடிய இரண்டாம் ஆராதனை முறைமையை பின்பற்றுவோமாக துதி செலுத்துவோம் நாம் கடவுளை தொடுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தந்தையாம் கடவுளாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே கழிகூர்ந்து மகிழக் கடவோம் கடவுள் ஒளியாயிருக்கிறார் அவரில் எவ்வளவேனும் இருளில்லை அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் தேவரீர் புறஜாதியாரை நிதானமாய் நியாயம் தீர்த்து பூமியில் உள்ள ஜனங்களை நடத்துவீர் அதனால் ஜாதிகள் கெம்பீரித்து மகிழ்வார்களாக ஆண்டவரே எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும் அப்பொழுது எங்கள் வாய்மை புகழை அறிவிக்கும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆபிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதாக்கலம் உண்டாவதாக ஆமே திரியேக கடவுளை போற்றுவோம் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே உமது வல்லமையினாலும் ஞானத்தினாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து உமது குமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தீரே உம்மை போற்றுகிறோம் குமாரனாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களை போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர் திரும்பியவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பரிசுத்தாவியானவராகிய கடவுளே எல்லா உண்மைகளுக்குள்ளும் எங்களை வழிநடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியாகிய கடவுளே உமக்கே எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் பாவ அறிக்கை நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாவோம் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதமும் நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்லன் உம்முடைய கூலிக்காரர்களில் ஒருவனாக என்னை வைத்து கொள்ளும் என்பேன் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மனம் திரும்பி நற்செய்தியில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நமது பலவீனங்களுக்காக பிரதிபிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் ஆகையால் நம் உடங்கள் படியிட்டு அமைதியாக நம்மை நாமே சோதனை செய்வோமாக சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளிடத்தில் நாம் நமது பாவங்களை தாழ்மையோடு அறுக்கிடுவோம் இரண்டாம் பாவ அறிக்கை எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கிறோம் முழு மனதோடு நாங்கள் உண்மை நேசிக்கவில்லை எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல அயலிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை எங்கள் மேல் இரக்கமாய் இருக்க வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பாவ அழுக்கை நீக்கி எங்களை சுத்திகரியும் எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட எங்களுக்கு உதவி புரியும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கம் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியையும் நமக்கு கட்டளை திரளி வாழ்க்கையை சீர்ப்பதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவின் கிருபையும் திட்டுதலையும் நம் அனைவருக்கும் தந்தல்வாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் ஆண்டவர் நாமம் துதிக்கப்படுவதாக திருமறை பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் முதலாம் திருமறை பாடம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் நாற்பத்தி நாலு வசனங்கள் பின்பு பாகால் சலிசாவிலிருந்து ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு முதற் பலனான வார்க்கோதுமையின் இருபது அப்பங்களையும் தாழ்கதிர்களையும் கொண்டு வந்தான் அப்பொழுது அவன் ஜனங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடு என்றான் 
அதற்கு அவனுடைய பணிவிடைக்காரன் அதை நான் நூறு பேருக்கு முன் வைப்பது எப்படி என்றான் அதற்கு அவன் அதை ஜனங்களுக்கு சாப்பிடக் கொடு சாப்பிட்ட பிற்பாடு இன்னும் மீதி உண்டாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் அப்பொழுது அவர்களுக்கு முன்பாக அதை வைத்தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவர்கள் சாப்பிட்டதுமின்றி மீதியும் இருந்தது வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேடம் வாதி வாசித்தாயிற்று இரண்டாம் திருமறை பாடமாக நிறுவ பாடம் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாவது வேத பகுதி ஒன்று குருந்தியர் பதினொன்றாவது அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று தொடங்கி முப்பது முடிய ஒன்று குருந்தியர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று தொடங்கி முப்பது முடிய நான் உங்களுக்கு ஒப்பித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்த படியை பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினாலே ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமல்லவனாக இருப்பான் எந்த மனுஷன் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் எதினாலெனில் அபாத்திரமாய் போஜம் பண்ணி போஜனம் பண்ணுகிறவன் கத்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனம் பண்ணுகிறான் இதன் நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதியுள்ளவருமாய் இருக்கிறீர்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பது வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாவது வேத பகுதி வாசித்து முடித்தாயிற்று மூன்றாம் திருமறை பாடமாக நற்செய்தி பாடம் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்கப்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நச்செய்தி வேத பாடம் யோவா நேதிர சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினஞ்சு முதல் அம்பி ஐம்பத்தி நாலு முடிய யோவா நேதிர சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனம் முதல் ஐம்பத்தி நாலாம் வசனம் வரை ஆதரால் அவர்கள் வந்து தம்மை ராஜா வாக்கும்படி பிடித்து கொண்டு போக மனதாக இருக்கிறார்கள் என்று இயேசு அறிந்து மறுபடியும் விலகி தனியே மலையின் மேல் ஏறினார் சாயங்காலமான போது அவருடைய சீசர்கள் கடற்கரை கடற்கரைக்கு போய் படைவிலை ஏறி கடலின் அக்கறையில் உள்ள கப்பநகம்புக்கு நேராய் போனார்கள் அப்பொழுது இருட்டாய் இருந்தது இயேசுவும் அவங்க இடத்தில் வராதிருந்தார் பெருங்காற்று அடித்தபடியினால் கடல் கொந்தளித்தது அவர்கள் ஏறக்குறைய மூன்று நாலு மை தூரம் தண்டு வலித்து போன பொழுது இயேசு கடலின் மேல் நடந்து படவுக்கு சமயமாய் வருகிறதை கண்டு பயந்தார்கள் அவர்களை அவர் நோக்கி நான் தான் பயப்படாதிருங்கள் என்றார் அப்போது அவரை படவில் ஏற்றி கொள்ள மனதாயிருந்தார்கள் உடனே படவு அவர்கள் போகிற கரையை பிடித்தது மறுநாளிலே கடலின் அக்கறையிலே நின்ற ஜனங்கள் அவருடைய சீசைகள் ஏறின அந்த ஒரே படுவு தவிர அங்கு வேறொரு படுவும் இருந்ததில்லை என்று இயேசு தம்முடைய சீசனை கூட படுவில் ஏறாமல் அவரோட அவருடைய சீசன் மாத்திரம் போனார்கள் என்று அறிந்தார்கள் கத்த சோத்திரம் கத்த சோத்திரம் செய்த பின்பு அவர்கள் அப்பம் சாப்பிட்ட இடத்துக்கு சமீபமாய் திபேரியாவிலிருந்து வேறே படுவுகள் வந்தது அப்பொழுது இயேசுவும் அவருடைய சீசரும் அங்கே இல்லாததை ஜனங்கள் கண்டு உடனே அந்த படுவில் படுவில் ஏறி இயேசுவை தேடிக்கொண்டு கப்பனமுக்கு போனார்கள் கடலின் அக்கறையிலே அவர்கள் அவர்கள் அவரை கண்டபோது ரபி நீர் எப்பொழுது இவ்விடம் வந்தீர் என்று கேட்டார்கள் இயேசு அவர்களுக்கு பெரிய உத்தரமாக நீங்கள் அற்புதங்களை கண்டறிதினால் அல்ல நீங்கள் அப்பம் புசித்து திருப்தியானதினாலே என்னை தேடுகிறீர்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அறிந்து போகிற போஜனத்திற்காக அல்ல நித்திய ஜீவன் வரித்து நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நினைத்திருக்கிற போஜனத்துக்காகவே கிரியை நடப்பி நடப்பியுங்கள் அதை மனுஷகுமாரன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அவரை பிதாவாகிய தேவன் புத்திருக்கிறார் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி தேவனுக்கேற்ற கிரியைகளை நடப்பு நடப்பிக்கும்படி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் இயேசு அவர்களுக்கு பெரிய உத்தரமாக அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கேற்ற கிரியையாக இருக்கிறது என்றார் அதுக்கு அவர்கள் அப்படியானால் உண்மை விசுவாசிக்கும்படி நாங்கள் காணத்தக்கதாக நீர் என்ன அடையாளத்தை காண்பிக்கிறீர் எண்ணத்தை நடப்பிக்கிறீர் வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்தை புசிக கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நம்முடைய பிதாக்களுக்கு மனாந்திரத்தி வனாந்திரத்திலே மன்னாவை புசித்தார் புசித்தார்களே என்றார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை மோசே உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என் பிதாவோ வானத்திலிருந்து வந்த மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வானத்திலிருந்து இறங்கி உலகத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பமே தேவன் அவருடைய அப்பம் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இந்த அப்பத்தை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்றார்கள் 
அயேசு அவர்களை நோக்கி ஜீவ அப்பம் நானே என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலம் வசியடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் ஒரு காலம் தாகமடையான் நீங்கள் என்னை கண்டிருந்தும் விசுவாசியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொன்னேன் பிதாவானவர் எனக்கு கொடுக்கிற பிதாவானவர் எனக்கு கொடுக்கிற யாவும் உங் என்னிடத்தில் வரும் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளவில்லை என் சித்தத்தின்படி அல்ல என்னை அனுப்பி வேண்டிய சித்தத்தின்படியை நான் செய்ய வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் அவர் எனக்கு தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் எழுந்து போகாமல் கடைசி நாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாக இருக்கிறது குமாரனை கண்டு அவரிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனோ அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவதும் நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவதும் என்னை அனுப்பினவுடைய சித்தமாக இருக்கிறது என்றார் நான் வானத்திலிருந்து வந்த அப்பம் என்று அவர் சொன்னது நிமித்தம் யூதர்கள் அவரை குறித்து முழுமுறுத்து இயேசு இவன் யோசிப்பின் குமாரன் இயேசு அல்லவா இவனுடைய தகப்பெண்ணையும் தாயும் அறிந்திருக்கிறோமே அப்படி இருக்க தான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் என்றார் இவன் எப்படி சொல்கிறான் என்றார்கள் இயேசு அவர் பெரிய உத்தரமாக உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ளே முருமுறுக்க வேண்டாம் என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் கடைசி நாளில் நான் அவனை எழுப்புவேன் எல்லாரும் தேவனாலே போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று தீக்கதசி ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கிறதே ஆகையால் பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறவன் எவனில் எவனும் என்னிடத்தில் வருகிறான் தேவனிடத்தில் நின்று வந்தவரே தவிர வேறொருவரும் பிதாவை கண்டதில்லை இவரே பிதாவை கண்டார் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஜீவ அப்பம் நானே உங்கள் பிதாக்கள் வனாந்திரத்திலே மண்ணாவே புசித்திருந்தும் மறித்தார்கள் இதிலே புசிக்கிறவன் மரியா மறியாமல் இருக்கிறான் மறியாமல் இருக்கும்படி வானத்தில் இறங்கின அப்பம் இதுவே நானே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்னென்றைக்கும் பிழைப்பான் நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்றார் அப்போது யூதர்கள் இவன் தன்னுடைய மாம்சத்தை எப்படி நமக்கு புசிக்க கொடுப்பான் என்று தங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் அதுக்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷகுமாருடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவனில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் வாசிக்கும் முறையாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நச்செய்தி வேத பாரம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று தேவையான மக்கள் மகிழ்வை உண்டாவதாக அருளுரைக்கு ஆயத்தப்படும்படி கிறிஸ்து சபை பாமாலைகள் இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது பாடல் கத்தாவே யுக யுகமாய் எம் துணை ஆயினீர் என்ற பாடலை பாடுவோம்
ஜபம் செய்வோம் மீண்டும் ஒரு முறை கூட நாங்கள் உமது வார்த்தைகளை சிந்திக்க நீரங்கள் வாழ்வில் தந்த இன்னொரு தருணத்திற்காக அம்மை போற்றுகிறோம் இந்த வேளையிலும் நாங்கள் உம் வார்த்தைகளை தியானிக்கும் பொழுது அதன் அடியாள அர்த்தங்களை பார்க்கும்படி எங்கள் கண்களை திறந்திரலும் இதை எங்களை திறந்திரலும் எங்கள் கண்மலையும் மீட்புறமாகிய கர்த்தாவே இப்போது என் வாயின் வார்த்தைகளும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அத்தனை பேருடைய இதயத்து நினைவுகளும் உம்முடைய தூய திருமுநிலையில் ஏற்புடையதாய் இருப்பதாக ஆமேன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு நிறைந்த இறை மக்களே மறுபடியும் நாம் காணொலி வாயிலாக கடவுளை ஆராதிக்கவும் இறை வார்த்தைகளை கேட்கவும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கடவுள் தந்த இந்த தருணத்திற்காக கடவுளை போற்றுவோம் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த நாளில் நாம் சிந்திப்பதற்காக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கும் கருப்பொருள் த சாக்ரமெண்ட் ஆஃப் ஹோலி கம்யூனியன் திருவிருந்து என்கிற திருவருட்சாதரம் சாக்ரமெண்ட் என்கிற லத்தீன் சொல்லின் பொருள் என்னவென்றால் ரோம படையிலே ஒரு இராணுவ வீரன் இணையும் பொழுது அந்த தளபதிக்கு செய்து குடிக்கிற உறுதிமொழி இனி இந்த நாட்டுக்காகவும் இந்த நாட்டின் பாதுகாப்புக்காகவும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காகவும் என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்கிற உறுதிமொழியைத்தான் சக்ரமெண்டம் என்று லத்தின் மொழியிலே சொல்லுகிறார்கள் ரோம அரசு கிறிஸ்துவத்தை தங்கள் சமயமாக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு கிறிஸ்துவத்தின் சில அடிப்படைகளை தங்கள் மொழியிலேயே மொழிமாற்றம் செய்த பொழுது இந்த சாக்ரமெண்ட் என்பதின் பொருள் எப்படி மாறினது என்றால் கடவுளுடைய கண்ணுக்கு புலப்படாத கிருபையை பெற்றுக்கொண்டதின் அடையாளமாக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லும்படி கண்கள் பார்க்கும்படி நிறைவேற்றுகின்ற திரு அடையாளங்கள் என்கிற பொருளை பெற்றது த இன்வேர்ட் விசிபிள் கிரேஸ் ஆஃப் காட் த அவுட்வேர்ட் சைன் ஆஃப் சாக்ரமெண்ட் ஆக கடவுள் நமக்கு தந்த பல்வேறு நன்மைகளுக்காக கடவுள் நமக்கு தந்த புதிய வாழ்வுக்காக நிறைவாழ்வின் நிச்சயத்துக்காக நாங்கள் கடவுளுக்கு கடன்பட்டவர்கள் நாங்கள் கடவுளின் உரிமை சொத்து நாங்கள் கடவுளுக்கு உரியவர்கள் என்று நம்மை அர்ப்பணிப்பதின் அடையாளங்களாக இந்த திருவருட்சாதனங்களை நாம் கடைபிடிக்கிறோம் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ திருச்சபையின் வரலாற்றிலே இந்த திருவிருந்து என்பது அனைத்துலகின் கிறிஸ்தவர்களின் பிரிக்க முடியாத தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு அருள் அடையாளம் 
இந்த திருவிருந்து என்பது ஆண்டவரின் இறுதி உணவிலிருந்து ஒரு புதிய பொருளை பெற்று இன்று வரலாறு தோறும் கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக உலகெங்கிலும் இருக்கிற திருச்சபை இதை ஆசரித்து வருகிறது அந்த இறுதி உணவு என்பது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு உணவு இஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் மீல் இட் ரிமைன்ஸ் த பெர்பெச்சுவல் மெமரி ஆகவே அந்த இறுதி இரவுணவிலே ஆண்டவர் அப்பத்தை எடுத்து பிட்ட பொழுது அவர் உணர்ந்தது நான் இந்த சிலுவை படுகொலையிலிருந்து தவிர்க்க முடியாது இட் இஸ் இனவைட்டபிள் அந்த அப்பத்தை சீடர்கள் உண்ட பொழுது சீடர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் நாமும் துன்புறுவதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது இட் இஸ் இன்எஸ்கேபபிள் ஆகவே இந்த திருவிருந்து மிக ஆழமான உள்ளுணர்வுகளை பெறுகிறது அது காலந்தோறும் தொடர்ந்து திருச்சபியின் வரலாற்றில் வழி நடந்து கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் சீடர்களுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இடையே இருக்கிற உறவில் புதிய புதிய பொருட்களை தொடர்ந்து தந்து கொண்டே இருக்கிறது இன்று இந்த திருவிருந்தின் அடிப்படை தன்மைகளை பற்றி ஒரு மூன்று விஷயங்களை நாம் சிந்திப்பதற்காக வைத்துக் கொள்வோம் முதலாவது திருவிருந்து என்பது ஒரு நினைவு கூறும் செயல்பாடு ஹோலி கம்யூனியன் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் ரிமம்பரன்ஸ் உடன்படிக்கை சமூகமான இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வந்த நிசான் மாதம் பதினான்காம் தேதி அம்மக்கள் பின்னர் நினைவு கூறுகிற பஸ்கா பண்டிகையாக மாறினது ஆண்டுதோறும் நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் ஆண்டுதோறும் இந்த நாளில் கடவுள் உங்களை விடுவித்து வந்ததை நினைவு கூறும்படி பஸ்கா பண்டிகையை கொண்டாடுங்கள் என்பது மோசை வழியாக இஸ்ரேல் மக்களுக்கு தரப்பட்ட நித்திய கட்டளைகளில் ஒன்று ஆக அவர்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் இந்த நாளை அவர்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட இயேசுவும் தன்னுடைய இறுதி இரவுணவை பஸ்கா ஆசிரிப்பாகத்தான் துவங்குகிறார் நாம் எங்கே பஸ்காவை உண்ணலாம் ஆயத்தம் செய்யப்பட்டிருந்த அந்த மேல்வீட்டறையிலே பஸ்கா உணவை உண்ணுவதற்காகத்தான் இயேசு தன் சீடர்களோடு செல்லுகிறார் இந்த உணவை உங்களோடு உண்ணுவதற்காக நான் மிகுந்த ஆவலோடு ஆசையோடு காத்திருந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆக அடிப்படையில் பஸ்கா விருந்து என்பதே ஒரு நினைவு கூறும் விருந்து ஆண்டவர் தங்கள் வாழ்விலும் வரலாற்றிலும் செய்த விடுதலை செயல்களை நினைவு கூறுகிற ஒன்று ஆகவே அந்த நினைவை கொண்டாடும் பொழுது இயேசு அத்தோடு சேர்ந்து இன்னொரு நுண்ணிய நினைவையும் இணைக்கிறார் இனி என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் டூ திஸ் இன் ரிமம்பரன்ஸ் ஆஃப் மீ ஆண்டாண்டு காலமாய் எகிப்தின் அடிமைத்தடையில் இருந்து கடவுள் விடுவித்ததை நினைவு கூர்ந்த அந்த பெருநிகழ்வோடு கிறிஸ்து தன்னை நினைவு கூற சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் அன்று இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு கூட்டம் மக்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் அந்த பஸ்கா ஆட்டின் இரத்தத்தினால் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இப்பொழுது கடவுளின் மகனாக உலகத்தின் மீட்பராக வந்த கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் உலகனைத்தும் வாழும் படைப்புக்கெல்லாம் முழு நிறை மீட்பை உருவாக்கப் போகிறேன் ஆகவே என்னை நினைவு கூறுங்கள் ஆகவே நாம் திருவிருந்தில் பங்கேற்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் வழியாக நாம் ஒரு நித்திய வாழ்வை பெற்றிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தின் தற்காலிகமான நிரந்தரமற்ற வாழ்வினின்று ஒரு நித்தியமான நிரந்தரமான நிலைப்பேருடைய ஒரு வாழ்வை பெற்றிருக்கிறோம் என்கிற உணர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மேலும் அவர்கள் எதை நினைவு கூர்ந்தார்கள் என்றால் தாங்கள் விடுவிக்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்தார்கள் ஆகவே ஆண்டவரின் திருவிருந்து என்பது நம்முடைய விடுதலையை பற்றி மட்டும் சிந்திக்கின்ற நினைவு கூறுகின்ற ஒன்று அல்ல மாறாக விடுவிக்கப்பட்ட சமூகமாகிய நாம் நம்மை சுற்றிலும் இன்னும் அடிமைத்தனத்துக்குள் இன்னும் பாவ இருளுக்குள் சிக்கி வாழ்வில்லாமல் தவித்து கொண்டிருக்கும் மக்களது விடுதலைக்காக 
நாம் நம்மை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டியவர்கள் என்பதை நினைத்து பார்க்கிற பெருநிகழ்வு ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் அவர் ஓன் லிபரேஷன் ஸோ இட் இஸ் அ ஹோலி த்ரஸ்ட் ஃபார் த லிபரேஷன் ஆஃப் த என்டையர் கிரியேஷன் படைப்பனைத்தின் விடுதலை ஆக ஒவ்வொரு முறை திருவிருந்தில் நாம் பங்கேற்கும் பொழுதும் நாம் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லவும் நாம் வாடுகிற உலகத்தில் நம்மை சார்ந்தவர்கள் நம்மோடு வாழுகின்றவர்கள் இன்னும் விடுவிக்கப்பட வேண்டியவர்களின் வாழ்வில் ஏற்பட வேண்டிய மகத்தான மாற்றங்களை கடவுள் முன்னின்று வழிநடத்த வேண்டும் என்கிற சிந்தனையையும் அதற்கென்று நம்மை அர்ப்பணிக்கின்ற அழைப்பையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேர் ஃபோர் த ஹோலி கம்யூனியன் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் ரிமம்பரன்ஸ் இரண்டாவது ஆண்டவரின் திருவிருந்து ஒரு ஒன்றிப்பின் அடையாளம் த ஹோலி கம்யூனியன் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் யூனிட்டி திருவிருந்து வழிபாட்டிலே நாம் வாசிக்கிற சில பகுதிகள் அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமுமாய் இருக்கிறோம் நாம் பலராயினும் ஒன்றிணைகிறோம் இந்த ஒன்றிணைப்பை ஐக்கியத்தை கூடி வருதலை கொண்டாடுகிற நிகழ்ச்சி திருவிருந்து நாம் மொழியால் இனத்தால் நிறத்தால் வேறுபட்டவர்களாய் இருந்தாலும் இந்த திருவிருந்தில் பங்கேற்கும் பொழுது நாம் எல்லாரும் ஒன்று என்பதை உணர்கிறோம் அப்பம் தயாரிக்கப்படுவது என்பது கோதுமை மணிகள் பல ஆயிரக்கணக்கான கோதுமை மணிகள் தனித்தனியான கோதுமை மணிகள் இவற்றையெல்லாம் அரைத்து மாவாக்கி அதை பிசைந்து அப்பத்தை சுடுகிறோம் அந்த ஒவ்வொரு கோதுமை மணியும் தன் அடையாளத்தை இழந்து ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து விடுகிறது இனி அதில் தனி கோதுமை மணிகள் இல்லை எல்லா கோதுமை மணிகளும் தங்கள் வடிவத்தை இழந்து ஒரே மாவாக ஒன்றாக கலந்தாயிற்று அப்படித்தான் ஒவ்வொரு திருவிருந்தின் பங்கேற்பிலும் நாம் நமது தனி அடையாளங்களை விட்டுவிட்டு தனி அடையாளங்களை தாண்டி கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றிணைகிறோம் ஒன்றிப்பு ஐக்கியம் பிரிவினைவாதம் என்பது கடவுள் விரும்புகிற ஒன்று அல்ல பிரிக்கும் ஆற்றல்கள் எப்பொழுதும் கடவுளுக்கு எதிரானவை கடவுள் நம்மை ஒரு இணைந்த வாழ்வுக்காக ஒரு ஐக்கியத்தின் வாழ்வுக்காக ஒரு ஒன்றிப்பின் வாழ்வுக்காக அழைத்திருக்கிறார் ஆக மனித இயல்பின்படி கருத்து வேற்றுமைகளும் சிந்தனை முரண்பாடுகளும் நமக்குள் வரும் பொழுதெல்லாம் நமக்குள் இடைவெளிகள் அதிகமாகிறது ஆனால் ஒவ்வொரு திருவிருந்தில் பங்கு பெறும் பொழுதும் ஒருவருக்கொருவர் சமாதான வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறோம் என்கிற உணர்வோடு நாம் மனம் பொருந்த வேண்டியவர்களோடு மனம் பொருந்தி இடைவெளி இருப்பவர்களோடு இடைவெளிகளை தாண்டி ஒன்றிணைந்த உள்ளத்தோடு நாங்கள் இணைந்து கிறிஸ்துவின் திருவுடலில் கிறிஸ்துவின் திருவுதிரத்தில் பங்கேற்கிறோம் என்கிற ஒன்றிப்பை உணர்ந்து கொண்டாட வேண்டும் ஏனென்றால் இன்றைய உலகத்தின் மிகப்பெரிய தேவை ஐக்கியம் என்பது மனிதர்கள் பல்வேறு கூறுகளால் பிரிந்து கிடக்கிறார்கள் தெருவின் அடிப்படையில ஊரின் அடிப்படையில மொழியின் அடிப்படையில இனத்தின் அடிப்படையில வர்க்கத்தின் அடிப்படையில நாட்டின் அடிப்படையில தேர் ஆர் மெனி ஃபேக்டர்ஸ் தட் டிவைடிங் அஸ் பட் ஹோம் இட் கம்யூனியன் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் யூனிட்டி உலகனைத்திலும் வாழுகிற திருச்சபையில் ஆசிரிக்கப்படுகிற இந்த திருவிருந்து நாம் நம்மை பிரித்தாடுகின்ற எல்லா பிரிவினைவாத உணர்வுகளிலிருந்தும் தாண்டி நம்மை ஒன்றுபட்டு நாம் கிறிஸ்துவின் திருவுடலின் உடன் உறுப்புகள் என்கிற உணர்வை என்கிற உழப்போங்கை சிந்தனை மரபை நம்மை சிந்திக்க வைக்க நம்மை அழைக்கிறது கடைசியாக திருவிருந்து என்பது நம்மை சேவை செய்வதற்காக அழைக்கும் அடையாளம் Holy Communion is an act of service. யோவான் நற்செய்தி நூலிலே இந்த ஆண்டவரின் திருவிருந்து நிகழ்ச்சிக்கு முன்பு நடக்கிற ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சி ஆண்டவர் இயேசு தன் சீடர்களின் கால்களை கழுவுகிற நிகழ்ச்சி சமநோக்கு நற்செய்தி நூல்களிலே 
நாம் படிக்கிறோம் ஆண்டவரின் படுகொலைக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு சீடர்களுக்குள் எழுந்த ஒரு விவாதம் தங்களுக்குள் யார் பெரியவன் என்கிற விவாதம் இயேசுவும் அதை அறிந்திருந்தார் தங்களுக்குள் யார் பெரியவன் என்று இவர்கள் தங்களுக்குள் போட்டி போட்டுக் கொள்கிறார்கள் அந்த விவாதம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில்தான் இந்த திருவிருந்தும் வருகிறது அப்படி அந்த திருவிருந்து மேசையில் அமர்ந்திருக்கிறார் வழக்கமாகவே யூதர்களுடைய பழக்கத்தின்படி ஒரு விருந்து ஆயத்தம் பண்ணப்படும் பொழுது வந்திருக்கிற விருந்தாளிகளின் கால்களை கழுவுவது அந்த வீட்டின் வேலைக்காரரின் கடமை ஆனால் இங்கே விருந்து ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இயேசுக்கும் சீடர்களும் தங்கியிருக்கிற அந்த வீட்டில் வேலைக்காரர்கள் யாரும் இல்லை யாரும் இந்த கால் கட காலை கழுவி விடுகின்ற சடங்கை செய்வதற்கு யாரும் ஆயத்தம் இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் யார் பெரியவன் என்கிற மேட்டிமை சிந்தனையில் உழன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை பார்த்து இயேசு மேசையை விட்டு எழுந்து தன் அறையிலே சீலையை கட்டி கொண்டு சீடர்களின் கால்களை கழுவத் தொடங்கினான் அப்பொழுது அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் ஐயோ நீர் எங்கள் கால்களை கழுவக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனாலும் அதை தாண்டி இயேசு அதை செய்கிறார் இயேசு செய்துவிட்டு சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னை ஆண்டவர் என்கிறீர்கள் நீங்கள் என்னை போதகர் என்கிறீர்கள் உங்கள் ஆண்டவரும் போதகருமான நானே உங்கள் கால்களை கழுவினதுண்டானால் நீங்கள் ஒருவர் பாதங்களை ஒருவர் கழுவ கடன்பட்டவர்கள் என்று நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள மாதிரியை காட்டினேன் என்று சொல்லுகிறார் ஐ எம் செட்டிங் எ மாடல் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி எ லீடர் பிகேவ் லைக் எ சர்வெண்ட் எ சர்வெண்ட் ஹுட் லீடர்ஷிப் பணி செய்யும் தலைமைத்துவம் தொண்டாற்றும் தலைமைத்துவம் மக்களுக்கு சேவை செய்யும் தலைமைத்துவம் இந்த திருவிருந்தில் பங்கேற்கும் பொழுது நாம் ஆற்ற வேண்டிய தொண்டுகளை நாம் செய்து முடிக்க வேண்டிய சேவைகளை பற்றிய சிந்தனை நமக்கு வர வேண்டும் ஏனென்றால் கடவுள் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார் இந்த வாய்ப்பு எனக்காக என்னுடைய உல்லாசமான வாழ்வுக்காக ஆடம்பரமான வாழ்வுக்காக சுகபோகமான வாழ்வுக்காக மட்டுமல்ல என் வாழ்க்கை என்பது பிறருக்கு நான் செய்ய வேண்டிய உதவிகள் பிறருக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகள் சம்பந்தப்பட்டது அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக அந்த கிறிஸ்தேசுவில் இருந்த அதே சிந்தை உங்களிலும் இருக்கட்டும் ஆக கிறிஸ்துவில் இருந்த சிந்தை என்பது பிறருக்கானவைகளை தேடி செய்கின்ற சிந்தனை தனக்கென வாழாமல் பிறருக்கென வாழ்கிற வாழ்க்கை பிறருக்கென சேவை தொண்டு புரிய மனித குமாரன் தொண்டு புரிய வந்தார் தொண்டு ஏற்க அல்ல ஆகவே இந்த திருவிருந்து நம்மை கடவுளின் சேவையை செய்வதற்கான உந்துதலை தொடர்ந்து தருகிறது மனித வாழ்வில் சோர்வுகள் நேரலாம் சலிப்புகள் வரலாம் தோல்விகள் நம்மை மனமுடைய செய்யலாம் ஆனாலும் ஒவ்வொரு திருவிருந்தில் நாம் பங்கேற்கும் பொழுதும் நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை எண்ணி நாம் ஆற்ற வேண்டிய மாபெரும் பணிகள் இன்னமும் காத்திருக்கிறது என்கிற உணர்வோடு மனித உலத்திற்கும் படைப்பனைத்திற்கும் சேவை செய்வதற்கான அழைப்பை திருவிருந்தில் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த உணர்வில் நாம் உறுப்பெறுவோம் அந்த உணர்வை நாம் செயல்படுத்துவோம் ஆக திருவிருந்து என்கிற இந்த திருவருட் சாதனம் ஒன்று நினைவு கூறும் அடையாளமாக இரண்டு ஒன்றிப்பின் அடையாளமாக மூன்று சேவையின் அடையாளமாக நாம் ஆசிரிக்கிறோம் இதுவரை இதுவரை நாம் ஒருவேளை இத்தகு உணர்வுகளோடு திருவிருந்தில் பங்கேற்காமல் இருந்தாலும் இனி வரும் காலங்களிலேனும் ஒவ்வொரு திருவிருந்தின் பங்கேற்பிலும் இந்த ஆழமான உண்மைகளை எண்ணி பார்த்து இந்த பேருண்மைகளை புரிந்து கொண்டவர்களாக நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்க நாம் கடவுளிடம் நம்மை படைப்போம் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் அன்பு நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே திருவிருந்து என்கின்ற ஒரு சிறப்பான திருவருட் சாதனத்தை இறை மக்களாக எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக தந்திருக்கிறீர் அதை நாங்கள் எந்த அடிப்படையில் பயன்படுத்துகிறோம் எந்த சிந்தனையோடு அதில் பங்கேற்கிறோம் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை கூட நாங்கள் நிதானிக்கிறோம் 
எங்களது திருவிருந்தின் பங்கேற்பு ஒரு அர்த்தம் நிறைந்த ஒன்றாக பொருள் பொதிந்த ஒன்றாக எங்களை உம் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உந்தி தள்ளுகின்ற ஒன்றாக அமைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் அதற்கான பார்வையை அதற்கான படிப்பினையை தந்து எங்களை ஊக்கப்படுத்தி பலப்படுத்தும் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமே கேட்கிறோம் அன்பின் தந்தையே ஆமே சபையாருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய திருமண அறிவிப்புகள் நமது ஈரோடு பிரப் நினைவாலயத்தை சார்ந்த திருவாளர் அருளப்பன் திருமதி உமா அருளப்பன் ஆகியோரது குமாரத்தி திணறை செல்வி ஏயு கீர்த்தனா அவர்களும் திருச்சி தஞ்சை பேராயம் தாராபுரம் சிஎஸ்ஐ எல்லிஸ் நினைவு ஆலயத்தை சார்ந்த திருவாளர் செல்வராஜ் அவருடைய குமாரன் திணறை செல்வன் எஸ் விமல்குமார் அவர்களும் திருமணம் செய்துள்ள போகின்றார் என அறிவிக்கின்றேன் இது இவர்களுக்கு மூன்றாம் திருமண அறிவிப்பு நமது ஈரோடு சிஎஸ்ஐ ப்ரஃப் நினைவாலயத்தை சார்ந்த திருவாளர் குணாலன் அவருடைய குமாரன் திருநிறை செல்வன் ஜி சுதாகர் அவர்களும் புங்கம்பாடி சிஎஸ்ஐ நல்ல சமாரியன் ஆலயத்தை சார்ந்த திருவாளர் பி டி பாபு அவருடைய குமாரத்தி திணறை செல்வி பி சூரியபிரபா அவர்களும் திருமணம் செய்துள்ள போகினார் என அறிவிக்கின்றேன் இது இவர்களுக்கு முதலாம் திருமண அறிவிப்பு நமது ஈரோடு சிஎஸ்ஐ பிரப் ஆலயத்தை சார்ந்த திருவாளர் கோயில் மணி அவருடைய குமாரன் திருநிறை செல்வன் கே ஜபசிங் ஜோயல் அவர்களும் கோவை திருச்சி ரோடு கிருஷ்ணாதர் ஆலயத்தை சார்ந்த அமரர் ஜோசப் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குமாரத்தி திருநிறை செல்வி ஜே ஜென்சி ஸ்ரீனா அவர்களும் திருமணம் செய்துள்ள போகின்றார் என அறிவிக்கின்றேன் இது இவர்களுக்கு முதலாம் திருமண அறிவிப்பு நமது ஈரோடு சிஎஸ்ஐ பிரப் நினைவாலயத்தை சார்ந்த திருவாளர் எஸ் இம்மானியல் அவருடைய குமாரன் திருநிறை செல்வன் ஹை ஹட்சன் அவர்களும் நமது ஈரோடு சிஎஸ்ஐ பிரப் நினைவாலயத்தை சார்ந்த திருவாளர் என் ஸ்டீபன் ஜெயக்குமாரன் அவருடைய குமாரத்தி டாக்டர் ஒமேகா பெனிட்டா அவர்களும் திருமண செல்ல போகிறார் என அறிவிக்கின்றேன் இது இவர்களுக்கு முதலாம் திருமண அறிவிப்பு திருமண பந்தத்திற்காக ஆயுத பண்டுக்களுடைய இந்த பிரிவு திருமணம் நடத்தக்கூடாத நியாயமான தடை ஏதாயிலும் இருக்குமானால் அதை எழுத்து மூலம் எமக்கு தெரிவிக்கும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்ள பயின்றீர்கள் திருமண பந்தத்திற்காக ஆயத்தப்பட்டுக்கூடிய இந்த பிள்ளைகளுக்காக நம்முடைய ஜன ஜ தனி ஜபங்களிலே அவர்களுக்காக ஜபிக்கும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் கடவுள் அவர்களை பக்குவப்படுத்தி ஆயத்தப்படுத்துவாராக அருளுரையை கேட்ட நாம் இருந்த இடங்களில் அனைத்துலக திருச்சபையோடு இணைந்தவர்களாய் அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தை இணைந்த அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லம் உள்ள பிதாவாகி தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்தாவினாலே கண்மீர் இடத்தில் பிடித்து பிறந்தார் பொந்தி பிளாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கமண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிடத்திலிருந்து எழுந்தெழுதினார் பல மண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வலைமுறை பிதாவாகி தேவனுடைய வலதுபாசத்திலே வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்தா விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பரிசபையும் பத்மாங்குடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனம் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் ஜபிப்போமாக கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் முதாவியோடும் இருப்பாராக கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் பரமண்டலங்கள் இருக்கிற பிதாவே உடைய நாமம் பிரசுத்தப்படுவதாக 
நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்தம் பிரமணத்தில் இசைப்படுவது ஒரு உண்மையிலையும் இசைப்படுவதாக அன்னன்றும் அப்பத்தின் எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு குரதமாக கொடுத்து நாங்கள் மன்னிக்கிறது வல்லம் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைகள் பிரவேசிக்க போனத்தையும் நினைத்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் நினைக்கும்பவர்களே ஆமேன் ஆண்டவரே உமது இறக்கத்தை எங்களுக்கு காண்பியும் உம்முடைய ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருடி செய்யும் ஆண்டவரே எங்களை ஆளுபவர்களை வழி நடத்தும் அவர்களுக்கு பரத்திலிருந்து வரும் ஞானத்தை கொடுத்தருளும் உங்களுடைய பணிவிடைக்காரருக்கு நீதியை தரிப்பியும் நீ தெரிந்து கொண்ட ஜனத்தை சந்தோஷப்படுத்தும் ஆண்டவரே உமது ஜனத்தை ரட்சியும் உங்களுடைய சுதந்திரத்தை ஆசிர்வதியும் ஆண்டவரே எங்கள் காலத்தில் சமாதானத்தை தந்தருளும் தேவரீரே அல்லாமல் உலகத்தை ஆளுபவர் வேறு உருவம் இல்லை சமாதானத்திற்காக ஜபம் செய்வோம் சமாதானத்திற்கு காரணரும் ஏக சிந்தையை விரும்புகிறோமாகிய கடவுளே உண்மை அறிவதே நித்திய ஜீவன் உம்மை சேவிப்பதே மெய் சுயாதீனம் தேவரீரை தஞ்சமாக கொண்டிருக்கிற முதலியார்களாகிய நாங்கள் எந்த விரோதிகளுடைய வல்லமைக்கும் பயப்படாதிருக்கும்படியாக எங்கள் சத்துருக்கள் செய்கிற எல்லா பிரயத்தனங்களிலிருந்தும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றி அருளும் ஆமேன் தேவ கிருபைக்காக ஜபிப்போம் சர்வ வல்லமையுள்ள நித்திய கடவுளே இந்நாள் வரையும் எங்களை சுகமாய் நடத்தி வந்த எங்கள் பரமபிதாவாகிய ஆண்டவரே இந்நாளிலும் உமது மிகுந்த வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றி நாங்கள் யாதொரு பாவத்துக்கும் உட்படாமலும் எவ்விதமான மோசத்துக்கும் அகப்படாமலும் உமது பார்வைக்கு நீதியாய் இருக்கிறதை எப்பொழுதும் செய்கிறதற்கு நாங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஆழ்கையினாலே நடத்தி அருள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன் எல்லா மோசங்களிலிருந்தும் நம்மை விலக்கி மீட்பதற்காக ஜபம் செய்வோம் ஆண்டவரே எங்கள் அந்தகாரங்கள் நீங்கி வெளிச்சம் தந்து எங்களுக்கு நேரிடும் எல்லா மோசங்களிலும் விக்கனங்களுக்கும் உமது மிகுந்த இரக்கத்தினால் எங்களை விலக்கி காக்க வேண்டும் என்று உம்முடைய குமாரனும் எங்கள் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பி நிமித்தம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இத்தருணத்திலே ஒருமனப்பட்டு உண்மை நோக்கி எங்கள் பொதுவான விண்ணப்பங்களை செய்ய எங்களுக்கு கிருபை அளித்த சர்வலம் உள்ள கடவுளே இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே கூடி வரும் பொழுது அவள் கேட்கிறவிலை அருளி செய்வேன் என்று வாக்களிக்கிறீரே கர்த்தாவே இந்த வாரத்திலேயும் தங்களது பிறந்த நாளை நினைவுக்கூடிய எங்களது பிள்ளைகளை முது கடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் பிறந்த நாளுக்குரிய சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை ஆசீர்வாதத்தை பிள்ளைகளுக்கு தந்தள்ளும் இந்த வருடத்திலே பெற வேண்டிய நன்மைகளையும் மேன்மைகளையும் பிள்ளைகளுக்கு தருவீராக நீடித்த நாட்களால் பிள்ளைகளை திருப்தி ஆக்குவீராக அதே போல சுவாமி இந்த வாரத்தில் திருமண நாளை நினைவுறக்கூடிய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் தம்பதிகளை உங்கள் கரங்களில் ஒப்பிடுக்கிறோம் திருமண நாளுக்குரிய சந்தோஷத்தை தாரும் சமாதானத்தை தாரும் இந்த வருடத்திலே பெற வேண்டிய குடும்ப ஆசீர்வாதத்தை பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ள அவர்களுக்கு கிருபை பாராட்டும் வயோதிபருக்காக பெற்றோர்களுக்காக வாலிப பிள்ளைகளுக்காக சிறு பிள்ளைகளுக்காக வேடுதல் செய்கிறோம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வைத்தலும் அந்தந்த வயதுக்குரிய ஆரோக்கியத்தை தாரும் இந்த இரவான காலகட்டத்தை கடந்து செல்ல தூதலை வைத்து காத்து கொள்ள வேணுமாய் இறைஞ்சி நிற்கிறோம் பிள்ளைகளுடைய அவசியங்கள் எல்லாம் உமக்கு தெரியும் போதுமானவராக இருந்தல் வீராக முதடியார்களாகிய எங்கள் அனைவருக்கும் வேண்டிய நன்மையில் உண்டாக எங்கள் விருப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் இப்பொழுது நிறைவேற்றி இம்மையிலே உங்களுடைய சத்தியத்தை அறிகிற அறிவையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் எங்களுக்கு கற்றளிட்டல வேண்டுமாய் இறைவேந்தனார் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தினாலே வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமே நமது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவிய ஐக்கியமும் இங்கு வந்திருக்கும் அமர்ந்திருக்கும் அனைவரோடும் மற்ற அனைத்து மக்களோடும் கூட நீடித்து நினைத்திருப்பதாக நாம் அனைவரும் 
கிறிஸ்துவ கிருத்தனை முன்னூற்றி பதினேழாவது பாடலை நாம் பாடுவோம் அனுகிரக வார்த்தையோடே இப்போது அடியாரை அனுப்பும் ஐயா அன்பு தந்தையே இம்மட்டாக இம்மானவர்களாக எங்களுடைய கூட இருந்தேர் வெளி உலகங்களை செல்கிறோம் நீர் எங்களுக்காகவே உலகத்தில் வந்தீர் வாழ்ந்தீர் வாழ்வு கொடுக்க வழிகாட்ட நித்திய ஜீவனை சுதந்தித்து கொள்ள உண்மையே கையெழுத்தீர் உண்மை போல வந்தப்படிகளாகிய நாங்கள் உலகிலே வாழக்கூடிய மக்களுக்காக படைப்புகளுக்காக எங்களை கையளித்து சித்தத்தை நிறைவேற்றி கர்த்தர் கொடுக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை நாங்களும் உலக மக்களும் பெற்றுக்கொள்ள கிருவை பாராட்டும் தொடர்ந்து எங்களுடைய கூட வாரும் ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கக்கூடிய சந்ததியாக இருக்க அருள் பாராட்டும் யாவற்றையும் இறைமை தான் அரேசு கிருஷ்ண நாமத்தினாலே வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் முதாவியோடும் இருப்பாராக சமாதானத்தோடு சென்று வர கடவோம் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமேன்